میتونیم چیکار بکنیم پروژکتمون رو به جای که فقط از تکست تکست ادیتور نت میز استفاده بکنیم بیایم پروژکتمون رو پیاده بکنیم توی نت میز و کلا دیگه از نت میز شروع بکنیم تغییراتی که حتی میخوایم توی فولدرش انجام بدیم انجام بدیم بیایم این بالا توی نت میز این رو میزنیم این علامت پوشه که مثبت بالاش داره PHP رو انتخاب میکنیم میگیم PHP application with existing sources دارم PHP درس میدم دیگه میگه سورست کجاست میگم فوتو گالری سورس منه اوپنش بکن میگه چه ورژنی میخوای فعلا تا اونجایی که نت بینز 7.4 داره چیز رو ساپورت میکنه PHP 5.4 هست 5.4 هست چرا من بعضی از عدا رو فارسی میگم بعضی رو انگلیسی 5.4 هست بعد حالا PHP 8 داره میاد تو ماه آینده یا همین ماه اپرو که چیکار میکنه PHP 5.8 رو هم ساپورت میکنه میگه پروژکت یو ار رو بنویسید اون تیلدا حسن عزیمی صفر رو مینویسم واسه من اونه اونا که ویندوز دارن این قسمت رو نمیخواد بنویسن میگه ایندکست کجاست میگم توی پابلیک برو اینم ایندکسم سلکتش بکن فینیش رو میزنم این فولدرها رو برای من اینجا درست میکنم ببینید ایندکس هم اینه اینجا و میری روی اینکلود هم که این بالاست تمام این فولدرها رو من باز بکنم که اگر خواستیم دونه دونه کار بکنیم باشون کار بکنیم این هم فانکشن من خب فانکشن من احتیاج ندارم میرم روی دیتابیس یه مقدار کارهایی من با دیتابیس باید انجام بدم تا اینجا فهمیدید که آبجکت اورینتد پروگرامینگ به چه دردی میخوره ما چه کارهایی رو تونستیم با آبجکت اورینتد پروگرامینگ انجام بدیم مثلا گروه کنیم کدامون رو و خیلی از کارهای دیگه من این کد رو باز هم یه مقدار چون خیلی زیاد شده بازش میکنم و یه مقدار بزرگتر میکنم که شما بتونید ببینید نه زیاد بزرگه خب اولین کاری که میکنیم اینجا من میخوام یه وریبل درست بکنم این بالا که وقتی ارور داشتم آخرین آخرین کوئری که ایجاد شده رو بتونم ببینم این کار زیرکانه است از این لاینی که بالایی کپی میگیرم و اونایی که میخوان کپی بگیرن توی وین... توی مک یا میگم توی مک توی نت بینز آلت و شیفت رو میگیرن فلش رو پایین رو میزنن وقتی کدی هم میخوان بالا پایین ببرید آلت رو میگیرن انجام میدید من این کپی میگم اینو میذارمش چی دالر سان لاست کوئری خب لاست کوئری رو من اینجا درست کردم ولی فعلا استفاده نکردم به خاطر آندرلاین زده میرم توی پابلیک فانکشن کوئری پیدا میکنم پابلیک فانکشن کوئری خب اینجا تنها کاری که میکنم اینه که اینجا یه this اضافه میکنم بهش خب میگم به من چیکار بکن last query رو اجرا بکن وقتی که query رو انجام دادی آخرین query رو من میخوام ببینم و این query رو انجام میده یا تو میاد که من این رو انجام میگفتم بهتون انجام بده last query رو بر من مساوی چی قرار بده SQL SQL این بالایی و سمی کالان رو بذاریم بالا خب این از این باز هم بزرگ بکنم به نظرم فکر میکنم شما این مقدار دارید می... الان اینجوری ببینید بهتر زیاد هم کد ب... ب... بزرگ باشه آدم قاطع میکنه خب اه... این کار کردیم میریم پایین اه... توی کنفیرم کوئری دنبال کنفیرم کوئری میگردیم میخوام چی کار بکنیم چجوری این رو انجام بدیم ببینید اینجا به جای کنفیرم کوئری وقتی که میگیم اگر ریزالت ما ایجاد نشد توی ارور به ما چکار بکن ارور رو به ما بده به جای این دای و بعد کوئری فیل چکار میکنیم یه کدی رو اینجا بهش انجام بدیم میگیم چکار بکن اوتپوت اینجا ما داشتیم یه دونه بذارید ببینم این بالا ریزالت یه دونه خیلی خب نداریم اوتپوت ما خودمون یه دونه چیز درست میکنیم اوتپوت درست میکنیم و اون رو مساوی چیکار چی قرار میدیم دیتابیس کوئری فیل یعنی چی؟ بذار این من توی این این ارور رو ور میدارم اینجا یه دونه وریبل درست کنم به نام output و رو مسابقه قرار میدم با چی؟ اینجا میگم که database خیلی وقت بذاریم که قشنگ درست بکنیم database query uh, failed failed این یه دونه چیز برای ما درست شد خب بعد چکار میکنیم میگه هنوز ازش استفاده نکردیم خاطرونه داره پایین میناله میگیم my sqli خب اینجا خودش چیز داره میگه my sqli underscore error یا میگیم connect error میگیم connect error داریم یه دونم connect error number داریم 
البته کانکت ارور رو بنویسید هیچ فرق نمیکنه جفتش رو بنویسید منتها من از این کانکت ارور نامبر استفاده کردم به خاطر همون اونم هم مینویسم منتها من الان این سری کانکت ارور رو مینویسم اینجا کانکت ارور رو ماسکولا کانکت ارور بنویس و این دو تا بی آر هم بهش اپند کن بی آر یه دونه بی آر قرار بده و سمی کاران آخرش قرار بده این از این وقتی که کانکت برقرار نشد این کار انجام بده و بیا پایین اوتپوت رو که داریم کپی میکنیم بیانمش بالای مقدار بهتر ببینید اوتپوت رو مساوی قرار بده با یا بهش اپند بکن اول چجوری اپند میکنیم بهش اول این رو نشون میده به ما بگیم چیو اپند بکن last SQL query بنویس چلوش last uh, SQL hmm, query و چکار بکن last SQL query نوشتی یه فاصله بهش بده چیو بهش اپند بکن this this میبینید last query رو بهش اپند بکن توی ارور نامبر و بعد اون موقع چیکار بکن دای خب اینجا ببینید دای رو داریم و بعد داخل دای چی بنویس اوتپوتمون رو بنویس به همین راحتی و سمی کالون قرار میدیم اینجا خب این چی شده چی گفته به ما گفتیم که به جای اینکه اولا این بنویس دیتابیس کوئری فیلد و ارور نامبر رو نشون بده یه دونه استرینگ درست بکن به نام اوتپوت دیتابیس کوئری فیلد و بعد ارور نامبر رو نشون بده دو تا فاصله بده دو تا فاصله بده بیا پایین و بعد اوتپوت رو نشون بده بگو لاست کوئری و بعد این رو نشون بده حالا من این رو سیو میکنم میرم روی ایندکس ایندکس هم رو باز میکنم و این رو چون ما دو الان داریم اینا رو از کامنت من بر میدارم خب سیو میزنم میرم روی اینجا پابلیک ببینید الان اروری که به من میده دیتابیس کوئری فیلد خب من تا یه فاصله بهش ندادیم بعد از اینکه فیلد نوشتیم به خاطر اونه که چی شده میت فیلد و یه دونه این فاصله بهش ندادیم به خاطر اونه الان ریفرش بزنم نگاه کنید دیتا بیس کوئری فیلد لاست اس کوئری الان دیگه میتونیم ببینیم چیو لاست اس کوئری مون رو ببینیم که اینجوری بوده میبینید و بعد میفهمیم که قضیه چه قرار بوده میبینید این ارور بوده حالا من به جای این ارور ارور نامبر رو هم ارور ارور نامبر اینجا می نویسم با استفاده از این حالا ریفرش میکنم فرقش میبینید زیاد فرقی نداره ارور نامبر شماره ارور رو نشون میده ارور خالی خود ارور رو نشون میده این اروره هر موقع چیز سفید دیدید این اروره دیتابیس کوئری فیلد و بعد اون رو میکشه این اروری که به ما میده رو داره به ما نشون میده اگر ما اینا رو ننویسیم خب ارور به ما نمیگه. نمیده میبینید یعنی من اگر نوشتم ما اسکیولای کنکت ارور رو این لابطه ما کنکشن ارور نداریم که به ما خواهد نشون بده فهمیدید پس به خاطر اون ما اسکیولای من چکار میکنم اینجا اسپیس رو میزنم ببینید ارور ها اینجاست ما اسکیولای ارور نامبر ارور و بعد این ارور رو هم داریم اینجا میبینید ارور رو میزنم اینجا سیو میکنم اینجا نمایش بدیم میبینید الان این ارور بهتر معلوم میشه یعنی ما اسکیول ارور اکسپکت وان پارامتر اند فلان فلان اینجا الاس لاین 76 میگه این این ایجاد شده خب خب این وارنینگ قرمز چی داره نشون میده این میگه خود کد لاین 76 ایراد داره یعنی ما اسکیول ارور این اینجا ایراد داره چرا نوشته نگاه کنید includes database function 76 به خاطر اونه که این error رو میده حالا من اگر این error number رو دوباره بزنم دارم همه رو برای شما امتحان میکنم نگاه بکنید refresh میزنیم باز هم میگه این error به خاطر همونه که من چی استفاده میکنم connect error رو استفاده میکنم که اینجوری به امانه شون بده این از این تنها کاری که اینجا میمونه اینه که ببینید من یه دونه escape value دارم کار بعدی که ما اینجا میکنیم توی فانکشن اسکیپ ولیو اگه نگاه بکنید این دو تا لاین میاد چیکار میکنه هر موقع که اسکیپ ولیو هر موقع ما ولیو رو میدیم میاد این دو تا رو هیتونتون چک میکنه خب و این مموری زیادی رو توی چیز میگیره توی کامپیوتر میگیره کاری که ما اینجا میکنیم اینه که این دو تا لاین رو در اصل کپی میکنیم خب کات میکنیم بسید مقدار 
این بالا پریدیم پایین دوباره این دوتا رو کات میکنم اینجا ور میدارم میام اینجا چیکار میکنم میام داخل کنسترکترمون خب اینجا اول چیکار میکنم پیستش میکنم سیف میکنم و بعد چیکار میکنم اینجا این کامنت رو احتیاج ندارم کامنت آخر رو ورش میدارم و اینجا وقتی که این دوتا ولی رو درست کردم میرم این رو نیو این آف پی اچ پی رو چهار میکنم ورش میدارم میذارمش اسمش رو اسمش میذارم ریل اسکیپ سترینگ اگزیست خوبه اینجوری بهتره ریل اسکیپ سترینگ اگزیست Exist. خوبه اینجوری بهتر میتونیم بفهمیم اون موقع میاد همه رو با هم دیگه چک میکنه و بعد چیکار کار میکنیم اینجا Real Escape String Exist رو میایم آخرش قرار دادیم ما بالا چند تا اتریبیوت درست میکنیم یکی رو میذاریم اسمش رو بازه یه مقدار نور سفر زیاد کنم Private Private اولی رو میذاریم این کپی میکنیم اینجا پیست میکنیم و یه دومی رو هم اینو ازش کپی میکنیم ولی دومی این رو میگیریم و اینجا پیستش میکنیم خب و بعد کاری که اینجا میکنیم فقط یه دیس به اینا اضافه میکنیم که اینجوری معنی بده و دوباره اینجا یه دیس پشت این میذاریم که اینجوری معنی بده و بالا که اینو گذاشتیم change to خب میریم دو تا کنستراکتوری که درست کردیم میریم تو فانکشن دوباره اسکیپمون خب اینا الان دیگه چیکار میکنه هر موقع اینایی که ما تو کنستراکتور میاد چک میکنه ولی ها رو تو این سیو میکنه تو اینا نگر میداره دیگه هیتون تو نمیاد دونه دونه چک بکنه و بعد اگر ما بیایم داخل اسکیپ استرینگمون اینا وقتی ارور میده دیگه ما فقط باید به اینا یه this اضافه کنیم پشت اینا یعنی بیایم به جای این اول real escape string بذاریم real escape ex- string exist کپی میکنم دیگه این اف پی اچ پی رو نداریم دیگه به جاش میام چیکار میکنیم یه this پوستر این اضافه میکنیم و اینجوری خودش میذاره دوباره magic code active رو میبینید این بالا this گذاشتیم اینجا هم یه دونه this میذاریم خود پی اچ پی برای ما بقیه کار رو انجام میده خیلی کد هینتینگ داره این پایین هم همینجوری یه this میذاریم و البته بعد از ساین دیس خودش اینجا درست میکنه خب این چیکار میکنه این همه اون کاری که ما اینجا کردیم و بالا بالا دونه دونه میاد تعریف میکنه دو اینا تو اینا سیو میکنه فکر میکنم الان دیگه کلاس دیتابیسمون تموم شد همه کار رو کردیم فقط از این اسکیپ ولیو اگر باز هم متوجه نشدید اینا خیلی هاش واسه یه پی اچ پی 4.3 هست اینجا میبینید باز هم نوشتم 4.3 4.5 فقط این چیز رو میخواد اینجا این لاین مهمه میدونی چی میگم بهتون یعنی تنها از این ایف درست هست این ایف رو بنویسیم و این لاین رو بنویسیم وگرنه این لاین رو بنویسیم یعنی این دو تا لاین بالا مهم نیست یا تو میاد که ما یه فانکشن هایی رو داشتیم که با هم دیگه درست کرده بودیم یا تو میاد که من توی پی اچ پی اول اولا ما اس پی ال پرپ رو نوشته بودم و این لاین رو میبینید به خاطر اینکه اینا دیگه دپریکیت شده یعنی همین لاینی که من اینجا نوشتم رو این چند تا لاین رو که نوشتم رو باز هم به جای این فانکشن ریل اسکیپ استرینگ بذارید کافیه یعنی از اینجا تا اینجا اینا که نوشتم واسه پی اچ پی قبلی کلاس دیتابیسمون تموم شد ولی خب حالا معنی میده با کلاس یوزرمون که در جلسه بعدی خواهیم ساخت